If you created me, who created you? Where do it come from? The question of the ages. Which I hope you and I will answer one day. இந்நிலையிலிருந்து சுமாரா ஐயாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்ன எகிப்தில் நடந்த சம்பவம் நபி மோசஸ் அதாவது மோசா நபி அவங்க கடவுள் கொள்கையை பத்தி பேசினப்போ எகிப்துக்கே மன்னனாயிருந்த பிரவுன் இல்லைனா ரெண்டாவது ராம்சிஸ் நபி மூசாவை பார்த்து இப்படி கிண்டல் பண்ணினான் நான் தான் மிகப்பெரிய கடவுள் என்னோட கால்களுக்கு கீழே தான் நைல் நதியை ஓடுதுன்னு சொல்லி பெருமாடிச்சான் அதோட மட்டும் நிக்கல தன்னோட ஆர்கிடெக்சர்கள் முக்கியமான ஒருவனான ஹாமான கூப்பிட்டு மூசா சொல்ற கடவுள் இருக்கானான்னு பாக்குறதுக்காக மிக உயரமான கோபுரம் ஒண்ண கட்ட சொன்னான் அப்படி கட்டப்பட்டது தான் மிகப்பெரிய பிரமீட் பிரவுன் பிரமீட் மேல ஏறி நான் மூசாவோட இறைவனை தேடினேனே அப்படி ஒருத்தன் அங்க இல்லையேன்னு சொன்னான் சோ கடவுள் ஒருத்தன் இல்லைன்னும் தான் தான் கடவுள்னும் தன்னோட மக்களுக்கு அறிவிச்சான் பிரமிடோட உச்சத்துக்கே ஏறின பிரவுன் என்ன நினைச்சான்னா நாம விண்ணையே தொட்டுட்டோம் இதுக்கு மேல யாராலுமே போக முடியாது எனவே இங்க இல்லாத கடவுள் இதுக்கு மேல எங்க இருக்க போறான்னு நினைச்சான் ஐயாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னதான் அப்படின்னா விண்ணியல் பூகோளவியல் சமுத்திரவியல் தாவரவியல் விலங்கியல் அணுவியல் கருவியல்னு பல துறைகளையும் ஆய்வாராய்ச்சிகள் வளர்ச்சி அடைஞ்சிட்டு இருந்த பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு விஞ்ஞானிகள் என்ன சொன்னாங்கன்னு பாருங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு அக்டோபர் நான்காம் திகதி சோவியத் யூனியன் முதலாவது செட்டலைட் ஸ்புட்னிக் வண்ண விண்ணிலை செலுத்திட்டு நாம விண்வெளியில இறைவனை தேடினோம் ஆனா அப்படி ஒருத்தரையும் அங்க காண முடியலையேன்னு சொல்லி கடவுள் கொள்கையே கேலி செஞ்சாங்க இவங்க என்ன நினைச்சாங்கன்னா ஐயாயிரம் வருடங்களுக்கு முத பிரவுன் நினைச்சத போல நாம விண்வெளிக்கே வந்து சாதிச்சிட்டோம் இங்க காணாத கடவுளை வேற எங்க காண போறோம் அப்படின்னு பெருமைப்பட்டாங்க இதே நூற்றாண்டுல தான் சார்ஸ் டாவினால கூர்ப்பு கொள்கையும் முன்வைக்கப்பட்டுச்சு ஒரிஜின் ஆஃப் ஸ்பீஷிஸ் உயிரினங்களின் உற்பத்தி என்கிற அவரோட புத்தகத்தினூடாக பரிணாம கொள்கைய விஞ்ஞான பூர்வமாக முன்வைச்சாரு பிக் பேங்கிற பெரிவெடிப்பு உட்பட ஆரம்ப உயிர்க்கலம் கூட ஒரு தற்செயல் நிகழ்வால தான் உருவாகிச்சு அதெல்லாம கடவுள் எல்லாம் ஒண்ணும் இல்லைங்கிறது தான் அதனோட சாராம்சம் இது கூட கடவுள் மறுப்பு கொள்கைக்கு மிகப்பெரிய ஆதரவாக இருந்துச்சு பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டோட இறுதி பகுதியில விஞ்ஞானிகள் நியூட்டனோட விதிகளை வச்சு பல கண்டுபிடிப்புகளை செஞ்சதனாலையும் நியூட்டனோட விதிகள் பல பௌதீக செயற்பாடுகளுக்கு விஞ்ஞான விளக்கங்களை வழங்கினதனாலையும் அன்னைக்கு வாழ்ந்த விஞ்ஞானிகள் அவங்க தான் விஞ்ஞான கண்டுபிடிப்புகளோட உச்சத்தில் இருக்கிறதாகவும் பிரபஞ்சத்தோட விதிகள் எல்லாத்தையுமே கண்டுபிடிச்சிட்டதாகவும் ஏன் அவங்க தான் கடவுள்னும் கூட நம்பினாங்க விஞ்ஞானத்தால முடியாதது எதுவுமே இல்லைன்னு கூவினாங்க உயிர்களை கூட நம்மளால படைக்க முடியும் சொன்னாங்க இப்படி இருக்கிற நேரம் தான் எல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைனோட சிறப்பு சார்பு கோட்பாடு தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுச்சு இதனால பல பிரபஞ்ச புதிர்களோட முடிச்சுக்கள் அவிழ்க்கப்பட்டுச்சு நாம தான் விஞ்ஞானத்தோட உச்சகட்ட வளர்ச்சியில இருக்கோம்னு நம்பினவங்க எல்லாம் அப்படி இல்ல இதுவரை நாம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறதெல்லாம் கை மண்ணளவ விடவும் குறைவானதுன்னு அப்பதான் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க இங்கிலாந்துல இருக்கிற தர்ஹம் யூனிவர்சிட்டியோட பௌதிகவியல் துறை பேராசிரியர் டாம் ஷாங் இப்படி சொல்றாரு இந்த முழு பிரபஞ்சத்தையும் நூறு வீதம் எடுத்தாலும் பின்னால ஒரு மாபெரும் சக்தி இருக்கும் ஏத்துக்கிறாங்க அந்த சக்தியை தேடி தங்களோட ஆராய்ச்சிகளை முடுக்கி விட்டிருக்காங்க தேடி இது மாதிரியான ஆராய்ச்சிகளை மனுஷன் செய்யறதுக்கான காரணம் ஒவ்வொரு மனிதனோட ஆள் மனதிலையும் இருக்கிற சில முக்கியமான கேள்விகள் தான் நாம யார் எங்க இருந்து வந்தோம் நம்மளோட ஆரம்பம் எது நாம படைக்கப்பட்டோமா இல்ல எதேச்சையா உருவாகினோமா நம்ம வாழ்க்கையோட நோக்கம் தான் என்ன கடைசியா எங்க போக போறோம் இந்த பிரபஞ்சத்துல நாம மட்டும் தான் தனியா வாழ்றோமா இந்த நுணுக்கமான துல்லியமான படைப்புகள் எப்படி உருவாகிச்சு இப்படி பல கேள்விகளுக்கு விட தேடித்தான் இந்த ஆராய்ச்சிகள் நடக்குது 
இந்த பின்னணியில தான் பிரமோதியஸ் என்கிற ஹாலிவுட் திரைப்படத்தை கூட தயாரிச்சாங்க ஒரு டீம் பூமியில இருந்து பல லட்சம் கிலோமீட்டர்கள் கடந்து விண்வெளியில கடவுளை தேடி போற மாதிரியும் அப்படி போய் ஒரு கிரகத்தில் அவங்க தரையிறங்குற மாதிரியும் அங்க சந்திக்கிற ஒருத்தர்கிட்ட நான் முன்ன சொன்ன கேள்விகள் செலத கேட்கிற மாதிரியும் அங்க விட கிடைக்காம கடவுளை தேடிய பயணத்தை தொடர்ற மாதிரியும் அந்த திரைப்படத்தை எடுத்திருக்காங்க Prometheus raised the question eventually of how were we made? Who made us? Was it God? I don't think so. I refuse to believe that mankind is a random byproduct of molecular circumstance. No. இப்படி இன்னும் நிறைய திரைப்படங்களை பார்க்கலாம். பிரபஞ்சத்தோட மர்மங்களை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக விண்வெளிக்கு பல சேட்டலைட்ஸ் அனுப்பப்பட்டிருக்கு. 1990ல அனுப்பப்பட்ட ஹபிள் டெலிஸ்கோப் இன்னைக்கு வர கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ரெண்டு வருஷமா பூமியில இருந்து ஐநூத்தி நாப்பத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் தூரத்துல பூமிய சுத்திக்கிட்டு விண்வெளி சம்பந்தமான லட்சக்கணக்கான தகவல்களை பூமிக்கு அனுப்பிக்கிட்டு இருக்கு இதோட பயனா விண்வெளி சம்பந்தமா நமக்கு இருந்த அறிவ பல மடங்கு அதிகரிச்சிருக்குன்னு தான் சொல்லணும் இதோட அடுத்த கட்டமா இந்த வருஷம் விஞ்ஞானிகள் ஜேம்ஸ் இ வெப் டெலிஸ்கோப்ப விண்ணுக்கு ஏவி இருக்காங்க எழுபத்தி ஐயாயிரம் கோடி செலவுல கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஆறு வருஷமா பாடுபட்டு இப்போ அதை விண்ணில ஏவி இருக்காங்க இது பூமியில இருந்து பதினஞ்சு லட்சம் கிலோமீட்டர்களுக்கு அங்கால இருந்து சூரியனை சுத்திக்கிட்டு விண்வெளி பத்தின தகவல்களை சேகரிச்சுக்கிட்டு இருக்கு இந்த முழு பிரபஞ்சத்துடையும் துவக்கம் தான் பிக் பேங்க் அதாவது பெருவெடிப்பு இந்த பெருவெடிப்புக்கு பின்னால தான் அணு துகள்கள் உருவாகி கிரகங்கள் உருவாகி நட்சத்திரங்கள் கேலக்சிகள் இப்படின்னு பல சமாச்சாரங்கள் உருவாகி இருக்கு இதெல்லாத்தோடையும் அடிப்படை அணுக்கள் தான் எனவே இந்த பிரபஞ்சத்தோட துவக்கம் எப்படிப்பட்டதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா அணுவை ஆராய்ச்சி செஞ்சு அதுக்குள்ள இருக்கிற துகள்களை டெஸ்ட் பண்ணணும்னு மிக பெரியதொரு ஆராய்ச்சிய ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டுகள்ல ஐரோப்பிய அணு ஆய்வு கழகம் யூரோப்பியன் ஓர்கனைசேஷன் ஃபார் நியூக்ளியர் ரிசர்ச் என்கிற அமைப்பு லார்ஜ் ஹைட்ரன் கொலாய்டர் என்கிற ஆய்வு நிலையத்தை ஜெனீவாவுல நிறுவி ஆய்வுகளை ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஆய்வுல விஞ்ஞானிகள் எதை தேடினாங்க தெரியுமா ஹிக்ஸ் போசாங்கிற கடவுளோட துகள் கோட்ஸ் பாட்டிக்களை தேடித்தான் அவங்க ஆராய்ச்சியை ஆரம்பிச்சாங்க இது சம்பந்தமான முழு விபரங்களை நம்மளோட பிளாக் சைட்ல வாசிக்கலாம் அதோட லிங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கிறேன் பூமியில தொல்பொருள் அகழ்வாராய்ச்சிகள் செய்வாங்க இல்லையா அப்படி செஞ்சு நம்மளோட மூதாதையர்கள் யாரு நம்ம வரலாறு என்ன நம்மளோட கலாச்சார முதுசங்கள் என்னன்னு எல்லாம் கண்டுபிடிப்பாங்களே அதே போலதான் விண்வெளியில இந்த சேட்டலைட் டெலிஸ்கோப்ஸ் இதையெல்லாம் அனுப்பி நடக்கிறதும் ஒரு அகழ்வாராய்ச்சி தான் இந்த பூமி எப்படி உருவாகிச்சு அதுல உயிர்கள் எப்படி உருவாகிச்சு இந்த நட்சத்திரங்கள் கேலக்சிகள் எப்படி உருவாகி இருக்கின்றன பிக் பேங்க் எப்படி நிகழ்ந்துச்சு பிக் பேங்குக்கு முன்னால என்னதான் இருந்துச்சு இவ்வளவு பிரமாண்டமான பிரபஞ்சம் தானா எதேச்சையா உருவாகிச்சா இல்ல திட்டமிட்டு படைக்கப்பட்டுச்சா இப்படி பல மர்மங்களுக்கும் விடை காண்ற ஒரு அகழ்வாராய்ச்சி தான் விண்வெளியில நடந்துட்டு இருக்கு ஆரம்பங்கள்ல சொன்னாங்களே விண்வெளிய ஆராய்ச்சி செஞ்சிட்டோம் அங்க கடவுள் இல்லைன்னு ஆனா இப்போ அப்படி எல்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க ஏன்னா இப்போ விஞ்ஞானிகளுக்கு தெரியும் இவ்வளவு பிரமாண்டமான பிரபஞ்சத்துல மனுஷன் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறது அற்பம் தான் ஜேம்ஸ் இ வெப் இப்போ எடுத்து அனுப்பி இருக்கிற போட்டோஸ் கூட பிரபஞ்சத்தோட சின்னதொரு பகுதியத்தான் புரியிற மாதிரி சொல்லணும்னா நீங்க மிகப்பெரிய பாலைவனம் சஹாராவுக்கு போய் அதுல இருந்து ஒரு கைப்பிடி மணல எடுக்கிறீங்கன்னா அப்போ உங்க கைவிரல் நகங்களுக்குள்ள கொஞ்சோண்டு மணல் நிக்குமே அம்மட்டுதான் சோ அந்த அளவு அறிவை வச்சுக்கிட்டு மொத்தமா கடவுளே இல்லைன்னு எப்படி சொல்ல முடியும் அப்படி சொல்ல முடியாது எனவே கடவுளை தேடுற பயணம் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டு தான் இருக்கும் திருமறை குரான்ல வல்ல இறைவன் அல்லா விண்வெளிக்கு போங்க ஆராய்ச்சிகள் செய்யுங்க அதுக்கான அதிகாரங்களை சக்திகளை வளங்களை உருவாக்கிக்குங்க முயற்சி செஞ்சா உங்களால முடியுங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயத்த அல் குருவான்ல சொல்றான் பாருங்க ஏ ஜின் மனித கூட்டத்தினரே வானங்கள் மற்றும் பூமியின் எல்லைகளை கடந்து செல்ல முடியுமானால் செல்லுங்கள் 
ஆனால் அதற்கான அதிகாரம் சக்தி இல்லாமல் உங்களால் செல்ல முடியாது எப்படியோ இதுவரைக்கும் செய்யப்பட்டிருக்கிற ஆய்வுகளை வச்சு அதிகமான பேராசிரியர்களும் விண்ணியல் விஞ்ஞானிகளும் என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த பிரபஞ்ச படைப்புகளுக்கு பின்னால மாபெரும் சக்தி ஒண்ணு இருக்கணும்னு சொல்றாங்க பேராசிரியர் பிரைன்ஃபீல்ட் என்ன சொல்றாருன்னு பாருங்க பிரபஞ்ச வெளியில் உள்ள இன்னும் கண்டறியப்படாத மர்மமான ஆற்றல்கள் திணிவுகள் நவீன பிக் பேங் கருதுகோள்கள் என்பன பிரபஞ்சத்தில் இதுவரை சொற்ப அளவில் கண்டறியப்பட்டுள்ள சாதாரண பொருட்கள் அனைத்தையும் உருவாக்கி வழிநடத்துகின்ற ஏதோ ஒன்று இருக்க வேண்டும் என்பதை காட்டுகின்றது அப்படின்னு சொல்றாரு அதே போல பவுல் டேவிஸ் என்கிற மற்றொரு பௌதிகவியலாளர் இப்படி சொல்றாரு பிரபஞ்சத்தின் எப்பகுதியை நோக்கினாலும் அணுவின் உட்பகுதி முதல் பிரமாண்டமான கெலக்சிகள் வரை அனைத்திலும் ஒரே விதமான ஒழுங்கு பேணப்படுவதை நான் அவதானிக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு அதே போல மெக்ஸ் பிளாங்க் என்கிற பௌதிகவியலாளர் ஒரு சாணக்கியனின் கட்டுப்பாடு இப்பிரபஞ்சத்தில் இருக்கிறது என்பதற்கு ஏராளமான அத்தாட்சிகள் உண்டு அப்படிங்கிறார் எப்படியோ இந்த பிரபஞ்ச படைப்புகளுக்கு பின்னால ஒரு அறிவார்ந்த சக்தி இருக்குது என்கிறத விஞ்ஞானம் ஏற்றுக்கொள்ளுது அந்த சக்தி சர்வ வல்லமையும் அதிகாரமும் கொண்ட இறைவன் தான் என்கிறத கூடிய சீக்கிரமே விஞ்ஞானம் புரிஞ்சுக்கும் ஆனா ஒரு விஷயத்தை ஞாபகத்துல வச்சுக்கணும் இதையெல்லாம் ஆராய்ச்சி செஞ்சு கடவுளோட இருப்பு உண்மையானது நிதர்சனமானது நிச்சயமானதுங்கிறத நம்மளால உணரலாம் புரிஞ்சுக்கலாம் ஆனா கடவுளை நம்மளால பார்க்க முடியாது அது ஏன் நம்மளால கடவுளை பார்க்க முடியாதுங்கிறதுக்கான அறிவியல் பூர்வமான விளக்கத்தை இந்த லிங்க்ல இருக்கிற வீடியோவை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அதோட இன்னும் விஷயம் விஞ்ஞான வளர்ச்சியோட விளைவா பல ரோபோட்டிக் இயந்திரங்களையும் விண்ணில ஏவி படைப்பாளன் தேடுற பணிகள் இன்னைக்கு நடந்துட்டு இருந்தாலும் இந்நில இருந்து சுமாரா ஆயிரத்தி நானூறு வருடங்களுக்கு முன்ன விஞ்ஞான வளர்ச்சியே இல்லாத அந்த காலத்துல ஒரு மனிதர் மிக சக்தி வாய்ந்த ஒரு வாகனத்துல விண்வெளியில பயணம் செஞ்சு பிரபஞ்சத்தோட எல்லையையும் கடந்து போய் இறைவனோட உரையாடிட்டு வந்ததா ஒரு சம்பவம் வரலாற்றுல பதிவாயிருக்கு ஆச்சரியமா இருக்கா நம்ப முடியாம இருக்கா ஆமா அதுதான் உண்மை அது யாரு எப்ப போனாரு எப்படி போனாருங்கிற விஷயங்களை எல்லாம் அடுத்ததொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் இன்ஷா அல்லா அது வரைக்கும் அஸ்லாமு அலைக்கும்